మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మొబైల్ ఫోన్స్ కొంటుంటారు బట్ వాళ్ళకి ఆ మొబైల్ ఫోన్ని ఎలా పిక్ చేసుకోవాలో చాలామందికి తెలియదు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీరు మొబైల్ ఫోన్ ఎలా పిక్ చేసుకోవాలని చెప్తాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ హోంసీ వెల్కమ్ టు హోంసీస్ గీకి తెలుగు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కొత్త ఫోన్ కొంటున్నారు అయితే మీరు ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఫోన్లో ఏంటి తెలుసా ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫోన్ ఇది ఫోన్కే కాదు అసలు ఏది కొంటున్నా కూడా మీరు డెఫినెట్గా ఫస్ట్ చూడాల్సింది ప్రాసెసర్ ఫోన్ ఫీచర్స్ అన్నీ హై రేంజ్లో ఉండి ప్రాసెసర్ చెత్తది ఉన్నా కానీ ఫోన్ అసలు దేనికి యూజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే అది ప్రాసెసింగ్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి అసలు ఫోన్ దేనికి యూజ్ అవ్వదు మనకి సో ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది ప్రాసెసర్ సో ఏ ప్రాసెసర్ మంచిది మీరు ఎలా తెలుసుకోవాలి మోస్ట్లీ మనకు మార్కెట్లో ఉండే ప్రాసెసర్స్ అన్ని స్నాప్ డ్రాగన్ ఎక్సినోస్ హెలియో అండ్ కిరెన్ సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ మార్కెట్లో మనకు ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మొబైల్స్ అన్ని స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్తో వస్తాయి అయితే ఈ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్లో ఏది మంచిది మోస్ట్లీ అన్ని కంపెనీస్ ఒక సిరీస్ని పెట్టుకుంటాయి సపోజ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఇది బిలో బడ్జెట్ ఐ మీన్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఈ రేంజ్ ఫోన్స్లో అయితే మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు మిడ్ రేంజ్ ఫోన్స్ బడ్జెట్ ఫోన్స్ ఈ ఫోన్స్లో మనకు మోస్ట్లీ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఉంటాయి థౌజండ్ టు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ మీరు ఫోన్స్కి ఈ రేంజ్ కాస్ట్ పెడుతుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్ మీరు మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ అలా పెడుతుంటే మీరు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పిక్ చేసుకోవాలి అండ్ కమింగ్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ మీరు మోర్ దాన్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ అబౌవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ అలా పెడుతుంటే కనుక మీరు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్లోనే తీసుకోండి ఫోన్స్ని కమింగ్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రాసెసర్స్ ఏంటి స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ అరౌండ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి ఈ ఫోర్ థర్టీ అబౌవ్ ఉన్న ప్రాసెసర్స్ని మీరు అబౌవ్ ఫోర్ థౌజండ్ టు సెవెన్ థౌజండ్ మొబైల్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఓకే మీరు పెట్టిన రేట్కి మీరు మంచి ఫోన్నే తీసుకున్నారు అండ్ కమింగ్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రజెంట్ మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో చాలా ప్రాసెసర్లు ఉన్నాయి బట్ మీరు పెట్టే బడ్జెట్కి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో ఏ ప్రాసెసర్ అయితే బెస్ట్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో మనకు థౌజండ్ టు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రేంజ్లో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ పిక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ కూడా మనకు బడ్జెట్ రేంజ్ ప్రాసెసరే దీన్ని కూడా మనం మోస్ట్లీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఈ రేంజ్లో వచ్చే ఫోన్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ లేటెస్ట్గా మనకు క్వాల్కోమ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో చాలా కొత్త ప్రాసెసర్స్ కూడా వస్తున్నాయి మోస్ట్లీ మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో ఎలాంటి ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి తెలుసా ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ బాగుంటుంది బట్ ఈ ప్రాసెసర్స్లో మనకు గేమింగ్ అంతా బెస్ట్గా ఉండదు ఓకే అబో యావరేజ్గా ఉంటుంది మీరు పబ్జీ లాంటి గేమ్స్ కూడా చాలా బాగా ఆడుకోవచ్చు బట్ జీపీ అనేది మరీ అంత హై రేంజ్లో ఉండదు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఈ సిరీస్లో మనకు మంచి మంచి ఫోన్స్ వస్తాయి మంచి కెమెరాస్ కూడా ఉంటాయి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో మనకు సెవెన్ టెన్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ థర్టీ ఇలాంటి ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాసెసర్స్ అన్నిట్లో మనకు ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ బాగుంటుంది జీపీ ఓకే మరి ఫ్లాగ్షిప్ లెవెల్లో ఉండదు బట్ బాగుంటుంది మనం మంచి మంచి గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు హై రేంజ్ గేమ్స్ కూడా బాగా ఆడుకోవచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ ఉన్న ఫోన్స్లో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లేటెస్ట్గా మీరు ఒకవేళ ఫోన్స్ కొనాలనుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో ఏ ఫోన్ కొనొచ్చు ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చి టూ ఇయర్స్ అయింది బట్ ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ప్రాసెసర్ ఈ ప్రాసెసర్ని కూడా కొనొచ్చు మీరు ఈ ప్రాసెసర్ ఉన్న ఫోన్స్ కూడా కొనొచ్చు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చి వన్ ఇయర్ అయింది బట్ దీనికి ఇంకా డిమాండ్ బాగానే ఉంది ఈ ప్రాసెసర్ కూడా మంచిదే దీన్ని కొనొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ మనకు మెయిన్గా హైలైట్ అయిందంటే పోకో ఎఫ్ వన్లో ఇది బడ్జెట్ ఫోన్ విత్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫోన్ ఇన్ ద బడ్జెట్
హైయెస్ట్ నెంబర్ ప్రాసెసర్ ఉన్నది హైయెస్ట్ స్పీడ్ హైయెస్ట్ అని జీపీయూతో వస్తుంది సో ఇది ఒక బ్లైండ్గా మీరు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉన్న ప్రాసెసర్ని బ్లైండ్గా తీసేసుకోవచ్చు బట్ దాన్ని కూడా చూసి తీసుకోండి ఆ ప్రాసెసర్ వచ్చి ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది టూ టు త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ నుంచి వచ్చిన ప్రాసెసర్స్ అయితే కనుక ఒక హైయెస్ట్ నెంబర్ ప్రాసెసర్ని బ్లైండ్గా తీసుకోవచ్చు బట్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిన ప్రాసెసర్ విత్ హైయెస్ట్ సిరీస్ దానిలో మీరు పిక్ చేసుకొని వేస్ట్ ఎందుకంటే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకు హైయెస్ట్ రేంజ్ ప్రాసెసర్లు ఉన్న రేంజ్లోకి ఇప్పుడు మనకు మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్స్ వచ్చాయి అంటే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకు హైయెస్ట్ స్పీడ్ ఉన్న ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్స్ స్పీడ్ని ఇప్పుడు మనకు ఉన్న బడ్జెట్ ప్రాసెసర్స్ మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్స్ కూడా ఆ స్పీడ్ని రీచ్ అవుతున్నాయి ఆ జీపీయూతో వస్తున్నాయి సో ప్రజెంట్ మీరు పిక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏ ప్రాసెసర్ అయితే లేటెస్ట్గా ఉంది దాన్ని చెక్ చేసుకోండి ప్రజెంట్ మనకు శాంసంగ్లో లేటెస్ట్గా ఉన్న ప్రాసెసర్స్ వచ్చేసి సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో మోస్ట్లీ మనకి ఇండియాలో వచ్చే ఫోన్స్లో ఈ టూ ప్రాసెసర్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి బడ్జెట్ రేంజ్లో అండ్ ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్లో ఎస్ టెన్ ఎస్ టెన్ ఈ ఎస్ టెన్ ప్లస్ ఈ ఫోన్స్ మీరు పిక్ చేసుకునే తట్టు అయితే ఓకే డెఫినెట్గా వీటిని పిక్ చేసుకోవచ్చు ఇవి కూడా టాప్ రేంజ్ ప్రాసెసర్సే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హెలియో హెలియోలో ఎలాంటి ప్రాసెసర్ పిక్ చేసుకోవాలి హెలియో అనేది ఒక మీడియా టెక్ కంపెనీ ప్రాసెసర్ ఈ ప్రాసెసర్లో మనకు పీ థర్టీ ఫైవ్ పీ సిక్స్టీ పీ సెవెంటీ పీ నైంటీ ఇలాంటి ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి పీ నైంటీ మనకు ప్రస్తుతం ఇంకా మార్కెట్లోకి రాలేదు బట్ పీ నైంటీ ప్రాసెసర్ వచ్చిందంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రాసెసర్ అండ్ మీడియా టెక్లో ఉండే అన్ని ప్రాసెసర్స్ మనకు బడ్జెట్ రేంజ్లోనే వస్తాయి ఈ ప్రాసెసర్స్ మోస్ట్లీ మనకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అండ్ బిలో ఆర్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఈ రేంజ్ ఫోన్స్లోనే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రజెంట్ మీరు హెలియో ప్రాసెసర్ ఉన్న ఫోన్ ఒకటి తీసుకోవాలనుకున్నారు ఏ ఫోన్ బెస్ట్ హెలియో పీ థర్టీ ఫైవ్ ఇది వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ అయింది సో ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చిన ఫోన్ని పిక్ చేసుకోవడం వేస్ట్ ప్రజెంట్ మనకు హెలియో పీ సెవెంటీ హెలియో పీ నైంటీ హెలియో పీ నైంటీ ఇంకా మార్కెట్లోకి రాలేదు ఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది బట్ ఈ ప్రాసెసర్ అనేది ఇంకా పూర్తిగా మార్కెట్లోకి రాలేదు హెలియో పీ సెవెంటీ ఈ ప్రాసెసర్తో మనకు చాలా ఫోన్స్ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రాసెసర్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీతో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఈ ప్రాసెసర్ కూడా మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఎలా పనిచేస్తుందో ఆమో ఆల్మోస్ట్ ఆ రేంజ్ రీచ్ అవుతుంది ఓకే ఒకవేళ మీరు హెలియోలో తీసుకోవాలనుకుంటే హెలియో పీ సిక్స్టీ బెస్ట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కిరణ్ కిరణ్ అసలు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రాసెసర్ తెలుసా ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మనం యూజ్ చేసిన అన్ని ప్రాసెసర్స్లో సిపియూ టర్బో జీపీయూ టర్బో ఉండదు బట్ కిరణ్ ప్రాసెసర్లో ఉంటుంది ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ప్రాసెసర్ని ఓవర్ క్లాకింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు బట్ ఓవర్ క్లాకింగ్ వల్ల కూడా అంత ఇష్యూస్ ఏం రావట్లేదు కిరణ్ ప్రాసెసర్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో అయితే వాళ్ళు ఒకప్పుడు రిలీజ్ చేసిన టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిలీజ్ చేసిన బడ్జెట్ రేంజ్ ఫోన్స్ బడ్జెట్ ప్రాసెసర్స్ని కూడా సిపియూ టర్బో జీపీయూ టర్బో యూజ్ చేసి చాలా హై రేంజ్ ఫోన్స్తో కూడా కంపేర్ చేసుకునేలా చేశారు సో కమింగ్ టు కిరణ్ ఏ ప్రాసెసర్ అయితే కిరణ్లో బెస్ట్ కిరణ్లో మనకు ప్రజెంట్ నడుస్తున్నది కిరణ్ సెవెన్ టెన్ కిరణ్ నైన్ సెవెంటీ కిరణ్ నైన్ ఎయిటీ కిరణ్ నైన్ సెవెంటీ వచ్చి కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ పైన అయింది ఈ ప్రాసెసర్ని కూడా మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెసర్ కూడా మనకు ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ ఇప్పుడు మన స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ లాంటిదో కిరణ్ నైన్ సెవెంటీ కూడా అలాంటిదే సో రీసెంట్గా కిరణ్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన నైన్ ఎయిటీ వల్ల కిరణ్ నైన్ సెవెంటీని మనకు బడ్జెట్ ఫోన్స్లో ఇస్తున్నారు అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫోన్స్లో కూడా ఈ ప్రాసెసర్ మనకు కనిపించింది సో మీరు కిరణ్ నైన్ సెవెంటీ బడ్జెట్ ఫోన్స్లో కనిపిస్తే డెఫినెట్గా ఆ ఫోన్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు కిరణ్ నైన్ సెవెంటీతో వచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద ఫోన్ వచ్చేసి హానర్ ప్లే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మొబైల్ అండ్ కమింగ్ టు కిరణ్ సెవెన్ టెన్ ఈ ప్రాసెసర్ కూడా ఓకే వన్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ ప్రాసెసర్ ఈ ప్రాసెసర్ని మనం ఆల్మోస్ట్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్తో కంపేర్ చేయొచ్చు ఆ రేంజ్ స్పీడ్తో వస్తుంది ఆ రేంజ్ గ్రాఫిక్స్తో వస్తుంది కాబట్టి మీరు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్తో ఈ ప్రాసెసర్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కిరణ్ నైన్ ఎయిటీ ఈ ప్రాసెసర్ మనకు రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ మధ్యలో రిలీజ్ అయింది ఈ ప్రాసెసర్ని కూడా మీరు బడ్జెట్ రేంజ్ ఫోన్స్లో ఎక్స్పె
అరౌండ్ మీరు స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఇలాంటి ప్రాసెసర్లు తీసుకుంటుంటే మీరు డెఫినెట్గా మినిమం ఫోర్ జీబీ ర్యామ్తోనే తీసుకోండి అండ్ కమింగ్ టు బడ్జెట్ ప్రాసెసర్స్ ఈ ప్రాసెసర్లో మీరు ఫోన్ పిక్ చేసుకుంటుంటే అరౌండ్ మనకు స్నాప్డ్రాగన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో కూడా ఇప్పుడు త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ మొబైల్స్ వస్తున్నాయి సో మీరు మోస్ట్లీ త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఆర్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉన్న మొబైల్స్నే పిక్ చేసుకోండి బికాస్ మనకు అరౌండ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్లో కూడా ఇప్పుడు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఫోన్స్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే అది బిలో బడ్జెట్ ప్రాసెసర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ కమింగ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఈ సిరీస్లో మనకు వచ్చే ప్రాసెసర్కి మీరు త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ వరకు మనకు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో చాలా రేర్గా సిక్స్ జీబీ ర్యామ్వి కనిపించేవి అయితే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వస్తున్న దాని ప్రకారం మోస్ట్లీ ఫోర్ జీబీ అండ్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్తోనే ఫోన్స్ని వదులుతున్నారు సో మీరు ఒకవేళ స్నాప్డ్రాగన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో తీసుకుంటుంటే మినిమం ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి అండ్ కమింగ్ టు స్నాప్డ్రాగన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మిడ్ రేంజ్లో హై స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్న ప్రాసెసర్ సో మీరు ఈ ప్రాసెసర్ని పిక్ చేసుకుంటుంటే డెఫినెట్గా ఫోర్ టు సిక్స్ జీబీ ర్యామే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అండ్ బిలో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటే అసలు తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే ప్రజెంట్ వచ్చే అన్ని ఫోన్స్ మనకు ఎలా అంటే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కూడా పెట్టడం పెద్ద కష్టం కాదు అది చాలా ఈజీ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ని ఇవ్వడం కూడా మనకు చాలా తక్కువ కాస్ట్లోనే అయిపోతుంది సో మీరు ఫోన్ పిక్ చేసుకుంటుంటే మినిమం ఫోర్ జీబీ ర్యామ్తో పిక్ చేసుకోండి ప్రజెంట్ నడుస్తున్న ట్రెండ్ అదే ఎందుకంటే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ నెక్స్ట్ ఇదే మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్స్లో మనకు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కూడా వస్తుంది ఆ టైంలో మనకు మినిమం ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అన్న లేకపోతే అసలు అది ఒక టాప్ రేంజ్ ఫోన్ లాగా పనిచేయదు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనకు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ రేంజ్ గేమ్స్ ఆ రేంజ్ యాప్స్ని వదులుతారు కాబట్టి మినిమం ఆ టైంలో కూడా మీ ఫోన్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే మినిమం ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ప్రజెంట్ మనకు థర్టీ టూ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇలాంటి ఇంటర్నల్ స్టోరేజెస్ బడ్జెట్ రేంజ్ ఫోన్స్లో వస్తాయి సో థర్టీ టూ జీబీ ఒకవేళ మీరు థర్టీ టూ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్న ఫోన్ తీసుకుంటుంటే మీరు డెడికేటెడ్ మెమోరీ కార్డ్ స్లాట్ ఉన్న ఫోన్నే తీసుకోండి ఎందుకంటే థర్టీ టూ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మన ఫోన్స్కి అసలు సరిపోదు థర్టీ టూ జీబీ అంటే నియర్లీ ట్వంటీ వన్ జీబీనే మనకు ఖాళీగా వస్తుంది మీరు ఒక ఫోన్ పిక్ చేసుకునేటప్పుడు థర్టీ టూ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటే డెడికేటెడ్ మెమోరీ కార్డ్ స్లాట్ ఉందా లేదా చూసే తీసుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఓకే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జీబీ ఖాళీగా వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జీబీ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పర్లేదు మనకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జీబీ అనేది మోర్ దాన్ అనఫ్ అండ్ కమింగ్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఉన్న ఫోన్ని పిక్ చేసుకుంటే మీకు నియర్లీ వన్ నైన్టీన్ జీబీ ఖాళీగా వస్తుంది ఫోన్లో వన్ నైన్టీన్ జీబీ అసలు ఇది చాలా ఎక్కువ నియర్లీ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ మీరు కంటిన్యూస్గా ఫొటోస్ వాట్సాప్ స్టేటస్లు అవి ఇవి అన్నీ మీ స్టోర్ మీ ఫోన్లో బ్యాకప్ అయ్యి ఉన్నా కూడా మీకు చాలా మెమొరీ ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది సో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ పిక్ చేసుకుంటే అసలు ఇది మోర్ దాన్ అనఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీనే అసలు మనకు మోర్ దాన్ అనఫ్ ఎందుకంటే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీనే అసలు చాలా వరకు ఫుల్ అవ్వదు ఒకవేళ మీరు ఓన్లీ ఫోన్స్లోనే గేమ్స్ అవి ఇవి ఫోన్స్లోనే మూవీస్ అలాంటివన్నీ వాచ్ చేస్తుంటే మీరు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ పిక్ చేసుకోవడంలో తప్పలేదు బట్ మీరు ఇలాంటివి ఏవి లేకుండా జస్ట్ ఓన్లీ యాప్స్ అండ్ కాల్స్ కోసం వాడుతుంటే కనుక ఫోన్ మీరు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మీకు మోర్ దాన్ అనఫ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిస్ప్లే మీరు చాలామంది ఏంటంటే డిస్ప్లే ఎలా పిక్ చేసుకోవాలో తెలియదు ఎందుకంటే మనకు నియర్లీ రీసెంట్గా వచ్చిన శాంసంగ్ ఫోన్స్లో కూడా నియర్లీ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ థౌసండ్ కాస్ట్ కూడా పెట్టారు బట్ ఆ ఫోన్స్లో మనకు ఓన్లీ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఉంది హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అంటే ఏంటి హై డెఫినేషన్ హై డెఫినేషన్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ పీ డిస్ప్లే సెవెన్ ట్వంటీ పీ డిస్ప్లేకి నియర్లీ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ థౌసండ్ పెట్టాలా అసలు అనవసరం ఎందుకంటే మనకు ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోన్స్లో కూడా ఈ మధ్య ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లేస్ ఇస్తున్నారు టెన్ ఆర్ ఫోన్స్ ఈ ఫోన్స్లో మనకు నియర్లీ ఎయిట్ అండ్ నైన్ థౌసండ్లోనే మనకు ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లేస్ వచ్చాయి సో మీరు ఇప్పుడు ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ అబౌవ్ ఆ రేంజ్ ఫోన్స్ కొంటుంటే మినిమం మీరు ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లేని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ఎయిట్ థౌసండ్ బిలో మనం ఎయిట్ థౌసండ్ బిలో
ఈ రేంజ్ ఫోన్స్ కొంటుంటే కనుక మీరు మినిమం త్రీ థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మోస్ట్లీ మనకు రెడ్మీ మొబైల్స్ అన్నిట్లో ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీస్ వస్తాయి బట్ లో బడ్జెట్ రేంజ్ ఫోన్స్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఈ రేంజ్ ఫోన్స్లో మనకు ఓన్లీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ అలాంటి బ్యాటరీసే ఇస్తారు అండ్ కమింగ్ టు ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఎహెచ్ ఈ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీస్ మనకు మోస్ట్లీ ఎయిట్ థౌసండ్ అండ్ అబౌవ్ ఆ ఫోన్స్లోనే కనిపిస్తాయి చాలా కంపెనీస్ ఏంటంటే చాలా గిమిక్లు ప్లే చేస్తారు ఏం తెలుసా మనకు ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ ప్రాసెస్ ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తారు బట్ దాంట్లో త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ అలాంటి బ్యాటరీసే ఇస్తారు అది అలాంటి టాప్ రేంజ్ ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రే ఆ రేంజ్లోనే మనకు బ్యాటరీ కూడా కన్సంప్షన్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం గేమ్స్ మన ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అన్నీ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి కన్సంప్షన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆ రేంజ్లోనే ఉంటుంది సో మినిమం ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటేనే ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ ఫోన్స్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కెమెరా క్వాలిటీ కెమెరా ప్రజెంట్ మనకు ట్వెల్వ్ ఎంపీఏ హయ్యెస్ట్ ఎందుకు తెలుసా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కెమెరా సెన్సార్స్ మనకు ప్రజెంట్ వచ్చేవి ట్వెల్వ్ ఎంపీ సెన్సార్తోనే వస్తాయి ఒకప్పుడు ఉన్న థర్టీన్ ఎంపీ సెన్సార్స్ కూడా మంచివే బట్ ప్రజెంట్ ఉన్న ట్వెల్వ్ ఎంపీ సెన్సార్స్ అప్పుడు ఉన్న థర్టీ థర్టీన్ ఎంపీ సెన్సార్స్ కంటే ఇంకా మంచివి ఎందుకు తెలుసా ఎందుకంటే ఆ టైంలో మనకు పిక్సెల్ బెండింగ్ ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అనేవి కెమెరాకు ఉండేవి కాదు బట్ ఇలాంటి ఫీచర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక కెమెరాస్ తక్కువ తక్కువ పిక్సెల్స్ తక్కువ మైక్రాన్స్ ఉన్నా కూడా హై రేంజ్లో పర్ఫామ్ చేసి మీరు కెమెరాని పిక్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక ఫోన్కి మినిమం ట్వెల్వ్ ఎంపీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బడ్జెట్ రేంజ్ ఫోన్స్లో అయితే మనకు ఓల్డ్ సీమాస్ సెన్సార్స్ వస్తాయి అవి కూడా మనకు సోనీ కంపెనీ నుంచి వస్తాయి మోస్ట్లీ బట్ మీరు మినిమం బడ్జెట్ రేంజ్ ఎయిట్ థౌసండ్ బిలో అలాంటి వాటిలో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే కనుక ఒక థర్టీన్ ఎంపీ సెన్సార్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ అబౌవ్ ఉంటే కనుక ట్వెల్వ్ ఎంపీ సెన్సార్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ట్వెల్వ్ ఎంపీ కూడా మీరు మంచిది సోనీ సెన్సార్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మోస్ట్లీ మనకు కెమెరాస్లో టూ సెన్సార్స్ కనిపిస్తాయి శాంసంగ్ అండ్ సోనీ శాంసంగ్ అండ్ సోనీలో శాంసంగ్ సెన్సార్స్ మోస్ట్లీ మనకు ఓన్లీ శాంసంగ్ ఫోన్స్లోనే వస్తాయి బట్ సోనీ సెన్సార్ సోనీ సెన్సార్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫోన్స్లో వస్తుంది సోనీ సెన్సార్ కూడా శాంసంగ్ కంటే కొంచెం బెటర్ శాంసంగ్ సెన్సార్ ఓన్లీ శాంసంగ్ ఫోన్స్లో బాగా కనిపిస్తుంది బట్ కమింగ్ టు వేరే మొబైల్స్లో ఈ శాంసంగ్ సెన్సార్ని ఇస్తే అంత బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయదు సోనీ సెన్సార్ మనకు అన్ని ఫోన్స్లో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బిల్ క్వాలిటీ మీరు బిలో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఆ రేంజ్లోనే ఫోన్స్ కొంటుంటే మీరు డెఫినెట్గా ఓన్లీ అల్యూమినియం బాడీ ఉన్న ఫోన్స్నే తీసుకోండి ఎందుకంటే మనకు బడ్జెట్ రేంజ్ హై బడ్జెట్ రేంజ్ ఏ బడ్జెట్లో అయినా కూడా మనకు అల్యూమినియం బాడీ ఉన్న ఫోన్స్ ఇవ్వడం చాలా ఈజీ మీరు ఒకవేళ అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అబౌవ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే ప్రాసెసర్ని బట్టి ఉంటుంది మనకు పోకో ఎఫ్ వన్ ఉంది ఈ ఫోన్లో మనకు హై రేంజ్ ప్రాసెసర్ బట్ ప్లాస్టిక్ బాడీ ప్లాస్టిక్ బాడీ అనేది కొంచెం డ్రాబ్యాక్ అని అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఫోన్కి బట్ అది కూడా బెస్ట్ ఎందుకంటే మనకు హై రేంజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చి ప్లాస్టిక్ బాడీ ఇచ్చారు ఓకే పర్వాలేదు ఆ రేంజ్ బడ్జెట్కి మనకు ప్లాస్టిక్ బాడీ అనేది కూడా చెప్పాలంటే అల్యూమినియం బాడీ కంటే ఇంకా తక్కువ ఫోన్స్లో వస్తుంది బట్ ప్లాస్టిక్ బాడీ మనకు ఒక ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ స్పెసిఫికేషన్స్తో ఇస్తున్నారు కాబట్టి సో మనం ఇంకా బాడీ గురించి కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి ఒకవేళ మీరు అబౌ ట్వంటీ థౌసండ్ అలాంటి ఫోన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే కనుక గ్లాస్ బాడీకి వెళ్ళండి ఎందుకంటే గ్లాస్ బాడీ మనకు ఒక ప్రీమియం లుక్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ మధ్య వచ్చే మన గ్లాస్ బాడీ ఫోన్స్ కూడా మనకు చాలా స్ట్రాంగ్గా వస్తున్నాయి రీసెంట్గా రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో చూసే ఉంటారు అది ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఏ మొబైల్ బట్ ఆ ఫోన్లో మనకు గ్లాస్ బాడీ వస్తుంది అసలు అంత స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఒక ఫోన్ని అయితే ఆ బడ్జెట్ రేంజ్లో అసలు ఏ ఫోన్ నాకు తెలిసి లేదు గ్లాస్ బాడీ ఫోన్ అది బెన్ టెస్ట్ అలాంటి వాటిలో ఫెయిల్ అయ్యిండొచ్చు బట్ డ్రాప్ టెస్ట్ చూడండి ఆ ఫోన్ గురించి డ్రాప్ టెస్ట్లో అది బాగా సక్సెస్ అయింది మోస్ట్లీ మనం ఫోన్ని డ్రాప్సే చేస్తాం కానీ బెండ్స్ కావాలని బెండ్స్ ఏం చేయం కదా సో మనం డ్రాప్ టెస్ట్ని సక్సెస్ అయితే చాలు ఒక బడ్జెట్ రేంజ్ ఫోన్కి గొరిల్ల గ్లాస్ ఫైవ్ ఇచ్చేసి ఇలాంటి మంచి మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తే ఓకే దట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ హౌ టు పిక్ ఫోన్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్